students in our last lecture we have completed upon westminster bridge we have taken the explanation line by line of the poem of william wordsworth today we are going to discuss one more important question for your exam that is the appreciation of poem we have taken many examples of appreciation and today we are going to write appreciation of the upon westminster bridge so let's start it appreciation ata ha prakar kay asto he tumhala maiti ahe asa mhanla jata ki bagha apan line to line meaning getla poem cha pan exact tatle word त्या का त्यावेळचं ते लोकेशन सेटिंग ह्या सगळ्या गोष्टी इथं कॉमा खा वापरला असेल ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघण्याचा एक चष्मा असतो आणि त्याला म्हणायचा तो ॲप्रिसिएशनचा आता आपण दोन तीन लेक्चर्स घेतले याच्यावर त्यावेळी जे मिनिंग आपल्याला कळले नाही ते एवढ्या डीपला जाऊन अभ्यास असतो तो ॲप्रिसिएशनचा जसं की आपण फिल्म रिव्ह्यूला बघितलेलं आहे एखादी मूवी बघताना त्याचे कोणते कोणते फीचर्स आपण हायलाईट केले पाहिजेत बघितले पाहिजेत जसं की आता ही पोएम आहे बऱ्याच वेळा असं असतात की जुने ओल्ड सॉंग्स का चांगले अजूनही एव्हरग्रीन वाटतात या नवीन सॉंगपेक्षा कारण त्यामध्ये असणारे शब्दांचे अर्थ बघा ती सिच्युएशनला इतके सूट असतात की ते आजही आपल्याला त्या मोमेंटला त्या सिच्युएशनला आठवतात तीच गाणी आठवतात ओके म्हणजे काय सांगायचं आहे की मला ॲप्रिसिएशन ही अशी गोष्ट असते हा एक असा चष्मा असतो की त्यातून आपण त्या पोईमकडे या मायन्यूट ज्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत त्या पकडायच्या आणि त्याच्यातून त्यांना काय सांगायचं असेल असा अभ्यास करायचा असतो तर वी विल सी दॅट वाईल रायटिंग द ॲप्रिसिएशन सो लेट स्टार्ट वी हॅव टू यूज दीज पॉईंट्स दीज पॉईंट्स विल बी गिवन इन द एक्झाम इन युअर क्वेश्चन पेपर यू हॅव टू राईट फर्स्ट द पॉईंट्स अँड एक्सप्लेन इट सो कम टू अवर पॉईंट फर्स्ट पॉईंट इज द पोएम पोएट अँड टायटल नाव लेट्स लीड टू टायटल फर्स्ट टायटल वॉट इट इज अपॉन वेस्टमिन्स्टर ब्रिज ओके वी ऑल ऑफ यू नो दॅट इज द प्लेस इन लंडन ओके दॅट ब्रिज इज इन लंडन अँड Uh, actually the word bridge is very important here bridge ata he bridge kay ahe tar bridge is the thing which connects the two sides barobar hai don sides astat river cha tya connect karnyacha kaam bridge karat asto then which two sides poet want to connect that we will see further but here while writing about the title you have to write that this title is very appropriate one that poet stood uh, upon that uh, westminster bridge he is watching the beauty that's why that title has given now the next it is about the poet we know that the poem has written by the famous romantic poet william wordsworth we have taken the information about him that he was the uh, poet laureate in which year that has also given 1843 in that year he was uh, selected as a poet laureate he had written many poems uh, and in that specially we all of we must mention the name of lyrical ballads which was published in uh, 1498 okay in that year it was published uh, 1798 in that year it was published uh, next thing we have to write about the poem what the poem tells us next uh, point is the about theme and summary while writing the theme you can write that the poet william wordsworth uh, uh, was watching the beauty the landscape beauty from the westminster bridge of london and that has mentioned in this poem while writing the summary you have to write what the detail has given once the poet was traveling uh, at the dawn time Hmm? at early in the morning he stood upon the westminster bridge he was watching there in this way in short in two lines you have to write the summary of the poem here now the next point it is a poetic style and in case of poetic style we all of you know know that this poem is of petrarchan sonnet while writing about the petrarchan sonnet you have to mention its uh, structure in the structure we all of you know total 14 lines as mention eight lines octave is there six lines sesset is there now the next it is figure of speech mentioned in this poem in our last lecture we have seen many figure of speech like a hyperbole is there repetition is there metaphor simile 
in this way personification all these figure of speech has mentioned in this poem next uh, is that rhyming scheme and we have taken as you all of you know that petrarchan sonnet has a typical rhyming scheme like uh, abba abba kada 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 okay so we have seen that a b b a a b b a and then c d c d c d okay that scheme you have to write now the next it is the punctuation mark konti poem baktana tumhala maiti hai ka poem madhe itke structure madhe variety ahet ki veg veglya त्या पोएमच्या स्ट्रक्चरकडं बघितलं तर कधी तुम्हाला तो पॉट वाटेल कधी तो तुम्हाला टॉवर शेपमध्ये आलेला दिसेल असं सुद्धा स्ट्रक्चर असतं आणि एक पॉइंट जरी एखादा गॅप जरी वाढवला असेल वर्ड्समधला तरी तो काहीतरी मिनिंगफुल असतो इट टेल्स अस समथिंग दे आर ओके सो इन केस ऑफ द पोएम वॉच ऑन पेज नंबर एटी टू द पोएम यू कॅन सी द पोएम इज फुल ऑफ पंक्च्युएशन मार्क्स जस्ट लाईक कोलन इज दे आर दॅन सेमी कोलन इज दे आर आफ्टर बाय नथिंग इज देअर याचा अर्थ काय ते नेक्स्ट लाईनला आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे ओके नेक्स्ट वी कॅन सी द कॉमाज आर दे आर ही वॉन्ट टू गिव्ह अ लिस्ट दे आर ॲट दॅट टाईम टॉवर्स डोम्स थिएटर्स टेम्पल्स अ बिग लिस्ट ही इज गिव्हिंग दे आर सो ही हॅज यूज कॉमा दे आर ओके सो ऑल दिस थिंग यू हॅव टू मेन्शन अँड लास्ट वन इज द एक्सलामेट्री मार्ग so it suggests something there is lying still that is the expression that is the expression of surprise and shocking of the poet which has mentioned with the help of that punctuation mark got it so that also you have to mention in case of words now ata apan lines bagitla rhyming scheme bagitla what matters a lot is the word वर्ड मध्ये खरी पॉवर असते आणि सी मी तर नेहमी म्हणते ज्या व्यक्तीला हु नो द वर्थ ऑफ वर्ड्स इज नोन ॲज वर्ड्स वर्थ असं माझं म्हणणं आहे कारण इतकी प्रचंड पॉवर आहे त्यांच्या शब्दामध्ये आता ती आपण पाहूयात की कशी आहे ओके लेट सी नाव गो थ्रू द पोएम यू विल गेट मेनी वर्ड्स हिअर जस्ट लाईक सी फर्स्ट वन इज दे आर कामनेस कामनेस वर्ड आलेला आहे कामनेस म्हणजे काय म्हणते शांतता हां तर आता असा मोमेंट आहे की लंडन इज इन अ काम पीसफुल स्टेट ओके असा अर्थ होतो त्याचा नेक्स्ट बघा कसा वर्ड वाईज अर्थ बदलणार आहे सेकंड बघा एक रिव्हर्स विल म्हणून आलं होतं आली होती का लाईन बघा वॉट इट वॉज दॅट लाईन द रिव्हर ग्लिड ॲट हिज ओन स्वीट विल बघा केवळ हे पर्सॉनिफिकेशनचं एक्झाम्पल नाही आहे इफ यू गो इन द डेप्त तर तुम्हाला समजेल की ती थेम्स रिव्हर आहे ती तिच्या इच्छेनं वाहतीये आत्ता ॲट दी मॉर्निंग टाईम पण जेव्हा द डे विल ब्रोक द दिवस सुरुवात होईल मशनरी स्टार्ट होतील आणि त्या मशनरीसाठी ते पाणी वळवलं जाईल ओके त्यावेळी रिव्हरची विल राहणार आहे का स्वतःची नाही so there will not be the gleaded happy sweet will hi rana nahi hai forcefully the water will be used for the machinery for the industrialization and the water will be polluted ya saglya goshti honar ahet but before it now the river is flowing with its sweet will asa sangitlele sangaycha arth kay ahe ki william wordsworth ही अशी व्यक्ती आहे की जी दोन बॉर्डरवर होती जसं की तुम्हाला सांगितलं रोमॅन्टिसिझम सुरू केला त्यांनी आणि रोमॅन्टिसिझम नंतर डायरेक्ट व्हिक्टोरियन एजला सुरू झाली आणि व्हिक्टोरियन एजमध्ये काय होतं प्रचंड इंडस्ट्रियलायझेशन होतं स्लम री एरिया होता लोक पॉवर्टीमध्ये होते अनएम्प्लॉयड होते हंगर होती स्ट्रॉंग तिथं फार मोठी पॉवर्टी होती असं होतं आणि याच्या आधीचा जो पिरियड होता तो रोमॅन्टिसिझमचा होता मीन्स द पीपल स्टार्टेड टू लव्ह नेचर फक्त नेचरच नाही तर सुपर नॅचरल थिंग्स सुपर नॅचरल थिंग्समध्ये बघा फेरीज होत्या विचेस होत्या ओके ह्या सगळ्या गोष्टींचं डिस्क्रिप्शन त्यामध्ये येत होतं म्हणजे रोमॅन्टिसिझम इट वॉज द प्ले ऑफ हार्ट इथं हार्टला इम्पॉर्टंट होतं आणि इकडं मेकॅनिझम हेडचं काम होतं ओके असा इतका मोठा चेंज होणार होता सो द ब्रिज ब्रिज वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर ब्रिज कनेक्ट्स ॲज इट कनेक्ट्स टू साईड्स हिअर द पोएम वॉन्ट्स टू टेल दॅट द टाईम हॅज कम हिअर विच विल कनेक्ट टू थिंग्स 
which are those romanticism and industrialization got it तर हे सांगण्यासाठी म्हणून या बारीक सारीक गोष्टींचा आपण विचार केला पाहिजे नाव सी सम मोर वर्ड्स आर देअर गारमेंट कोणतं वाक्य होतं बघा ते द सिटी नाव डॉथ लाईक गारमेंट वेअर आता गारमेंट सिटीला गारमेंट घातलेला आहे आता या शहरानं नुकतीच नवीन वस्त्र परिधान केलेली आहेत ती फॉगमध्ये आपल्याला दिसत आहेत की अतिशय स्मोकलेस प्युअर सुंदर अशी ही ती वस्त्र आहेत पण हे का नेमकं गारमेंट हा वर्ड कवीनं का वापरला असेल म्हणजे कुणी उगच पॉईंट लॉरेट केलेलं नाही आहे विल्यम वर्ड्सवतला खूप पॉवर आहे या गारमेंटमध्ये गारमेंट इज अ थिंग दॅट वी ऑलवेज चेंजेस बरोबर आहे चेंज करतो ना आपण ती आणि म्हणून कवीला सांगायचं आहे की आता नुकतंच आफ्टर सम टाईम द थिंग विल चेंज जसं सकाळ सुरुवात होईल आणि इंडस्ट्रियलायझेशन सुरू होईल मशनरी सुरू होतील एव्हरीथिंग विल चेंज हे जे ब्युटिफुल सिटी दिसत होती इट विल टर्न इन टू अगली स्टेट दॅट्स वाय द वर्ड गारमेंट हॅज यूज हिअर ओके नाव समोर वर्ड सी नेवर सीन असं दोन वेळा रिपीट झालंय बघा मी तुम्हाला सांगितलं इट इज द एक्झाम्पल ऑफ हायपर बोल नेवर सीन नेवर सीन असं का पोएट म्हणतोय पोएट ना बऱ्याच वेळा पाहिलेलं असणार आहे पण नेवर सीन सांगायचं आहे की इट्स अ युनिक की पुन्हा ते आपल्याला कधीच पाहायला मिळणार नाही बिकॉज द टाइम इज गोईंग टू चेंज ती ब्युटी आता आपल्याला पाहायला मिळते का बघा एव्हरीवेअर पोल्युशन इज देअर काय एवढी हीट आहे इट्स इम्पॅक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग ग्लोबल वॉर्मिंग कशामुळे झालेलं आहे वी नो ऑल दिस थिंग्स ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टी को रिलेटेड आहेत एकमेकांशी अँड दॅट्स वाय द पोएट वॉन्ट टू टेल दॅट इट्स अ युनिकनेस नेवर वी विल एन्जॉय दॅट ब्युटी एव्हर इन अवर लाईफ नाव सी सम वर्ड्स लाईक अ सायलेंट बेअर असे आलेले आहेत सायलेंट रोड्स सांगितलेलं आहे सायलेंट सिटी बेअर फूट असं सांगितलेलं आहे हे का सांगितलेलं आहे बघा सायलेंट रोड का म्हटलेलं आहे बिकॉज नो वन वॉन्ट टू एन्जॉय एव्हरी वन इज बिझी इन हिज शेड्यूल आता लोक काय होत आहेत बदलत आहेत त्यांना एवढं सुंदर दृश्य समोर असून त्यांना तिकडे जायचं नाही आहे ते काय करत आहेत दे आर टेकिंग रेस्ट अँड नाव दे आर डे विल स्टार्ट विथ द मशनरी सम वर्ड्स काही असे पण होते बघा ज्याच्यामध्ये अस्लीप नाव अजूनही शहर झोपलेलं आहे हे शहर झोपलेलं याचा अर्थ काय पीपल डोंट नो द इम्पॅक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन वॉट विल हॅपन नेक्स्ट दे आर अननोन ऑफ ऑल दिस थिंग्स दॅट्स वाय हा वर्ड वापरले असलीप अजून झोपेत आहेत लोक अंडरस्टँड नाव वन मोर वर्ड इज देअर ग्लिटरिंग इन सो स्मोकलेस एअर ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग म्हणजे आता सिटी कशी करते आहे ग्लिटरिंग इन अ स्मोकलेस एअर स्मोकलेस हा वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे आता स्मोकलेस आहे अँड आफ्टर वर्ड्स इट विल बी पोल्युटेड इट विल बी फुल विथ स्मोक हे सांगायचं आहे चेंज त्यांना अँड वन मोर इज दे आर मायटी हार्ट्स मायटी हार्ट्स का म्हटलेलं आहे मायटी हार्ट्स ब्युटिफुल हार्ट्स फुल ऑफ इमोशनल्स आता हा जो रोमॅन्टिसिझमचा काळ होता ज्यामध्ये लोक काय होते खूप इमोशनल होते दे एक्सप्रेस देअर लव्ह टुवर्ड्स नेचर सुपर नॅचरल थिंग्स अशा सगळ्या गोष्टींच्यात ते अडकलेले होते सो दे वेअर दी मायटी हार्ट्स बट आफ्टर वर्ड्स इट इज गोईंग टू चेंज अंडरस्टँड तर हे सगळे इच अँड एव्हरी वर्ड टेल अस अबाउट दी ट्रान्सफर्मेशन ऑफ दी एज about the impact of industrialization which will affect uh, people's life now the next uh, point that jevdha uh, tumhala char marks la question ahe yatle ek don example jari words che dile that is more than sufficient not necessary to copy each and every word there okay i am giving you extra here you can write that much required for our exam now next point it is the special features आता या पोईमचे स्पेशल फीचर काय सांगता येईल आपल्याला ऑबियसली वी हॅव डिस्कस दॅट इज द रोमॅन्टिसिझम अगेन्स्ट इंडस्ट्रियलायझेशन ही त्याची स्पेशल अशी फीचर सांगता येईल म्हणजे रोमॅन्टिसिझम पीपल स्टार्टेड टू लव्ह नेचर आणि इंडस्ट्रियलायझेशन वी कॅन सी पे पीपल हॅव डिस्टर्ब द नेचर डिस्ट्रॉय द नेचर डिस्ट्रक्टेड द नेचर अशा कंडिशन झालेल्या आहेत सो दॅट इज द स्पेशल फीचर विच पोएट वॉन्ट टू टेल अस हियर आता यामध्ये बऱ्याच गोष्टी सांगता येईल पीपल वेअर लविंग द नेचर 
ते एक्सप्लेन करता येईल तुम्हाला यामध्ये ओके सो इन दिस वे मेन्शन ऑल दिस थिंग्स वन मोर थिंग इज देअर मॉर्निंग मॉर्निंग टाईम का घेतलेलं आहे डॉन टाईम घेतलेलं आहे जिथं सनराईज पण दाखवलेलं आहे ह्या दोन तीन वर्ड्स आपल्याला काय सांगतात मॉर्निंग टाइम इट्स अ दैट वी आर ऑन दी वर्ज अपन एक बॉर्डर वहोत ऑफ दी ट्रांसफॉर्मेशन हे वर्ड्स ये संगत नाउ नेक्स्ट पॉइंट इट इज द मेसेज ऑफ द पोएम आता पोएम मधुन पोएम पोएट न थ्रू आउट द पोएम वी हाव सीन दैट ही हेज डिस्क्राइब द लैंडस्केप ब्यूटी ऑफ दी लंडन सिटी बट हियर अगेन वी कैन से द मेसेज इज देअर Obviously message is there. काय आहे दॅट फेथ अँड ब्युटी हे आहे कसं बघा माहिती आहे सगळं चेंज होणार आहे बट इवन दो पोएट लव्ह लंडन सिटी आणि इतक्या पॉवरफुल वर्ड्स ही हॅड यूज द पॉवरफुल वर्ड्स टू डिस्क्राईब दॅट ब्युटी इतकं सुंदर असं वर्णन पोएटनं इथं केलेलं आहे सो इट टेल्स अस दॅट ब्युटी लाईज इन युअर आईज ब्युटी लाईज इन युअर हार्ट्स तुम्ही ज्या अँगलनं त्या सिटीकडे बघता त्या अँगलनं तुम्हाला ते दिसतं सो यू मस्ट वॉच द ब्युटी यू मस्ट लव्ह द नेचर अँड नेक्स्ट वन फेथ फेथ ही अशी गोष्ट आहे फेथ ज्याला आपण विश्वास म्हणतो हां तर इथं एक वर्ड आलेलं आहे डिअर गॉड किंवा काही ठिकाणी बघा वर्ड्स आलेले आहेत टेम्पल्स वगैरे ओके थिएटर्स पण सांगितलेले आहेत टेम्पल्स पण सांगितलेले आहेत हे काय आहेत दीज आर द प्लेसेस वे आर वी एक्सप्रेस अव असेल जिथं टेम्पल्समध्ये आपण जातो तर गॉडवर आपला फेथ असतो वी ट्रस्ट ऑन हिम थिएटर्समध्ये वी एन्जॉय दी आर्ट्स म्हणून ह्या प्लेसेस पर्पजफुली यूज केलेले आहेत आणि नेक्स्ट जे आहे डिअर गॉड डिअर गॉड हा वर्ड आपल्याला काय सांगतो दॅट वी शूड वी शूड गिव वी शूड फेथ इन द गॉड इन द प्रेझेन्स ऑफ गॉड म्हणजे देवाच्या अस्तित्वावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे इथून असं होतो आहे की लोकांचे इतके वाईट हाल होतात की लोक देवाच्या अस्तित्वावर विश्वास ना करतात म्हणजे इट्स द एज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी नाव नॉट ऑफ दी बिलिव्हिंग इन गॉड ओके सो दॅट्स द मेसेज गिव्हन टू अस दॅट वी शूड बिलीव्ह इन गॉड्स प्रेझेन्स अँड लास्ट वन इट इज द ओपिनियन आता तुमचं स्वतःचं काय ओपिनियन असेल ते दोन ओळीत तुम्ही लिहायचं आहे दॅट अकॉर्डिंग टू मी आय लव्ह दिस पोएम आय लाईक द ब्युटी डिस्क्राईब्ड इन द पोएम अँड आय अग्री विथ द पोएट दॅट वी शूड बिलीव्ह इन गॉड ही हॅड क्रिएटेड अस वी शूड एन्जॉय द ब्युटी ब्युटी लाईज इन अवर हार्ट अँड आईज हे जे तुम्हाला वाटलेलं आहे दॅट थिंग्स यू हॅव टू मेन्शन हिअर गॉट इट सो इन द केस ऑफ ॲप्रिसिएशन फॉर फोर मार्क्स यू हॅव टू राईट ऑल दीज पॉईंट्स अँड एक्सप्लेन दोज पॉईंट्स इन फ्रंट ऑफ दॅट आयदर राईट बाय गिव्हिंग पॉईंट्स अदरवाईज राईट इन अ पॅरेग्राफ फॉर्म ओके थँक्यू